সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে যে আমাদের যে টপিকস প্রোগ্রামিং ভাষা সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রোগ্রামিং ভাষা মূলত বলতে আমাদের আইসিটি বইতে মূলত যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং তো আমরা আজকে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে প্লোসার্ট থেকে কিভাবে সি প্রোগ্রামিং করা যায় বা প্লোসার্টের সাথে সি প্রোগ্রামিং কিভাবে মনে রাখা যায় সেটা শিখাবো তো শুরুতেই একটা প্লোসার্ট বোর্ডে দেওয়া আছে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আমরা জানি যে কোনো প্লোসার্ট স্টার্ট দ্বারা শুরু করতে হয় এবং ইন্ড দ্বারা শেষ করতে হয় এবং স্টার্ট দ্বারা শুরু করার পরে যে কাজটা করা লাগে সেটা হচ্ছে ইনপুট দেওয়া লাগে ইনপুটটা একটা সূত্রের মধ্যে প্রসেস হয় এরপরে আউটপুট বের হয় একই রকম হচ্ছে সিফোগ্রামিং সিফোগ্রামিং যে কোনো কিছু লেখা আছে এগুলো দ্বারা শুরু করা লাগে এই লেখাগুলো দ্বারা শেষ করতে হয় এবং সূত্র দিয়ে প্রসেস করা লাগে ইনপুট দেওয়া লাগে আউটপুট পাওয়া যায় মিল আছে সিফোগ্রামিং এর সাথে প্লোসার্ট হুবু মিল আছে মিল কোন জায়গায় আছে এবং কিভাবে হবে সেটাই এখন আমি আলোচনা করব তো প্লোসার্ট যেরকম স্টার্ট দ্বারা শুরু করা লাগে সিফোগ্রামিং শুরু করা লাগে এই লেখাগুলা দ্বারা এই লেখাগুলা আমাদেরকে এভাবে পড়তে হবে যে স্টুডিও ডট হেডার ফাইলটি হ্যাশ ইনক্লুড দ্বারা সংযুক্ত পনিও ডট হেডার ফাইলটি হ্যাশ ইনক্লুড দ্বারা সংযুক্ত মেইন ফাংশনটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ সেকেন্ড বন্ধনী দ্বারা প্রোগ্রাম শুরু করতে হয় সেকেন্ড বন্ধনীর ভিতরে মূল কাজগুলো করতে হবে এটা ফ্লোসার্টের স্টার্টের কাজ করবে ফ্লোসার্টের স্টার্ট দ্বারা যে কাজটা হয়েছে সি প্রোগ্রামিং এর মধ্যে এই লেখাগুলা দ্বারা একই কাজ হবে একই কাজ হবে এরপরে প্লোসার্টের মধ্যে আমরা ইন দ্বারা শেষ করি সি প্রোগ্রামিং এর মধ্যে শেষ করতে হয় গেজ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ এরপরে সেমি কলম দিতে হবে সেকেন্ড বন্ধনী দ্বারা শেষ করতে হবে যেই সেকেন্ড বন্ধনীটা আমরা স্টার্ট এর জায়গায় শুরু করছি একই সেকেন্ড বন্ধনী এখানে আসে আমাদেরকে ক্লোজ হবে এটা হচ্ছে যে কোনো সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক মানে শুরু করতে হবে সকল সি প্রোগ্রাম গুলা এই লেখাগুলা দিয়ে শেষ করতে হবে সকল সি প্রোগ্রাম এই লেখা দিয়ে এখন আমরা শিখাবো যে প্লোসার্টে ইনফুট সি প্রোগ্রামিং এ কিভাবে দিতে হয় প্লোসার্টে আমরা ইনফুট লিখি আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আজকে পারনাইট স্কেলের তাপমাত্রাকে আমরা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা নিব তো ইনফুটে আমি পারনাইট স্কেলের তাপমাত্রাটা দিলাম সেই তাপমাত্রাটা এই সূত্রে রেফের জায়গায় বসবে বসে প্রসেস হবে কাজ হবে যোগ বিয়োগ গুণ বাঘ হওয়ার পরে আমরা যেই রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস পারানাইট স্কেলের তাপমাত্রা তার মানে আমি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা পারানাইট স্কেলের তাপমাত্রা দিলাম সেটা সূত্রের মধ্যে প্রসেস হয়েছে আমি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাটা পাবো তো এখানে ইনপুট দেওয়ার জন্য আমি শুধু ইনফুট এফ লেখে দিয়ে দিছি এটা প্লোসার্টের জন্য ইনফুট হয়ে গেছে কিন্তু সিফোগ্রামের জন্য ইনফুটটা এভাবে হয় না সেখানে কিছু লিখতে হয় সেটা কেমন এখানে যেরকম আমি ইনফুট লিখছি সিফোগ্রামিং এ ইনফুট লিখতে হলে আমাদেরকে ফ্রিন্ট এফ লেখা লাগে সেটার ভিতরে ইনফুটটা লিখতে হয় তো ফ্রিন্ট এফ লেখে কোটেশন দিয়ে আমি লিখলাম যে ইন্টার ভ্যালু অফ পারেন হাইট পারেন হাইটের মানটা দাও এখানে বলছি যে ইনফুট এফ মানে পারেন হাইটের মান দাও এখানে ইন্টার ভ্যালু অফ পারেন হাইট পারেন হাইটের মানটা দাও একই কথা তো প্লোসার্টে আমাদেরকে ইনফুট এফ দিলে হয় আর সিফোগ্রামিং এ আমাদেরকে এই পুরো লেখাটা লিখতে হয় ইজুকাল দিয়ে কোটেশন দিয়ে এটা শেষ করতে হয় কিন্তু এটা দিলে শেষ হবে না এটার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করা লাগে সেটা হচ্ছে স্ক্যান এফ ইনফুটের ক্ষেত্রে প্রিন্ট এফ এর পরপরে আমাদেরকে স্ক্যান এফ সংযুক্ত করা লাগবে তো স্ক্যান এফ টা হচ্ছে প্রিন্ট এফ এর একটা ব্যাখ্যা সেটা কেমন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ইনফুট দিব এফ এর মানটা যে নিব এই যে এফ এর মানটা যে নিব সেটা কেমন যেমন তো এটা লিখে দিতে হয় স্ক্যান এফ এর মধ্যে তো আমরা এখানে লিখে দিলাম যে মডিউলাস এফ এফ এর মান যেটা আমি এখানে দিব সেটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা হতে পারে এফ মিন্স মডিউলাস মডিউলাস এফ বলতে বুঝাই যে প্লোটিং ডাটা পয়েন্ট যে ডাটার মধ্যে ভগ্নাংশ থাকতে পারে পয়েন্ট থাকতে পারে সেটা হচ্ছে মডিউলাস এফ বুঝাই সেটা তারা তো আমাদের পারেনাইট স্কেলের তাপমাত্রার মধ্যে ভগ্নাংশ থাকতে পারে বিদায় আমরা ব্যবহার করছি মডিউলাস এফ প্লোটিং ডাটা পয়েন্ট 
এবং এই প্লটিং ডাটা পয়েন্টের মানটা আমাদের আসবে এস এর মধ্যে এস এর মধ্যে আমরা দিব ভগ্নাংশের যে মানটা দিব পঁচিশ দশমিক তেইশ একটা যে কোনো একটা মান সেই মানটা এস এর মধ্যে থাকবে এটা আমরা লিখে দিছি এই প্রিন্ট এফের ব্যাখ্যা যে কোনো প্লোস সিফোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কি ইনফুট ইনফুটের যে ঘর সেই ঘরের মধ্যে সবসময় প্রিন্ট এফের সাথে সাথে আমাদেরকে স্ক্যান এফ ও লিখে দিতে হবে তো এখানে প্রিন্ট ইনফুট এফ যে কাজটা করছে এখানে প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এই দুইটা মিলে ইনফুটের কাজটা করছে একই কাজ করছে এরপরে হচ্ছে আমরা সূত্রটা ব্যবহার করছি আমরা ইনফুট নিলাম ইনফুটটা প্রসেস হয়েছে এরপর আউটফুট পেলাম তো এখানে যে ইনফুট প্রসেস হয়েছে যে সূত্রের মধ্যে সিফোগ্রামিং এও একই সূত্র সূত্রের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই এখানে যেটা আছে এখানে সেম একই সূত্র আছে এরপর হচ্ছে আউটফুট এখানে আমি ইনফুট দিলাম প্রসেস হয়েছে এখন আউটপুট পাবো এখানের মধ্যে আমি ইনফুট দিলাম সূত্রের মধ্যে প্রসেস হলো এখন আমি আউটফুট পাবো তো আউটফুট পাওয়ার জন্য আমরা প্রিন্ট এফ ব্যবহার করব ইনফুটের জন্য প্রিন্ট এফ আউটফুট জন্য প্রিন্ট এফ তো সূত্রের আগে যে ইন প্রিন্ট এফ থাকবে সেটা হচ্ছে ইনফ্রুটের জন্য প্রিন্ট এফ আর সূত্রের পরে যে প্রিন্ট এফ থাকবে সেটা হচ্ছে আউটফুটের জন্য প্রিন্ট এফ তো এখানে আউট আমরা পারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা দিলাম সেটা প্রসেস হওয়ার পরে আউটফুটে আমরা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা পেলাম একইভাবে এখানেও আমরা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা পাবো আমি লিখলাম ভ্যালু অফ সেলসিয়াস ইজ সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা হয় সি সিতে আমরা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা পাবো তবে সেলসিয়াস স্কেলের যেই তাপমাত্রাটা আমরা পাবো সেটা প্লোটিং ডাটা পয়েন্টের মধ্যে থাকবে সেটাকে আমরা লিখলাম মডিউলাস এফ সেটা প্লোটিং ডাটা পয়েন্টের মধ্যে থাকবে সেটাও ভগ্নাংশ সংখ্যা হতে পার হবে বিধায় আমরা প্লোটিং ডাটা পয়েন্ট দিছি এফ এফ মানি হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা হইতে পারে তো আমরা শুরুতে ইনফুট যখন নিছি এফটা ভগ্নাংশ সংখ্যা এই এফটা ভগ্নাংশ সংখ্যা হতে পারে এ কারণে এখানে মডিউলাস এফ দেওয়া আর এখানে এই সিটা ভগ্নাংশ সংখ্যা হতে পারে এ কারণে সির জন্য মডিউলাস এফ এ এফ মূলত এম্পাসে মডিউলাস এফ মডিউলাস এফ এফ মূলত বুঝাচ্ছে যে পরবর্তীতে যে এফ এবং সি আছে সেই রাশিগুলো ভগ্নাংশ হতে পারে এরপরে যেরকম আমাদের কি ইন্টারা শেষ করতে হয় এখানে একইভাবে গেজ এটা দ্বারাই শেষ করতে হবে তাহলে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্লোসার্ড এবং সিপোগ্রামিং এর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই প্লোসার্ড যেরকম শুরু করা লাগে স্টার্ট দ্বারা সিপোগ্রামিং কিছু লেখা দ্বারা শুরু করতে হয় প্লোসার্ড যেরকম শেষ করা হয় একটা ওয়ার্ড ইন দ্বারা সিপোগ্রামিং শেষ করতে হয় দুইটা লেখা দ্বারা প্লোসার্টে যেরকম ইনফুট দেওয়া লাগে দুইটা ওয়ার্ড দ্বারা সিফোগ্রামিং এও ইনফুট দেওয়া লাগে তবে সেখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্লোসার্টে যে সূত্রটা ব্যবহৃত হয় সিফোগ্রামিং এ একই সূত্র ব্যবহৃত হয় সেখানে কোনো পরিবর্তন নাই প্লোসার্টে যেরকম আউটফুট বের হয় সিফোগ্রামিং এও আউটফুট বের হয় তবে সে আউটফুটটা লিখে দিতে হয় পার্থক্য এতটুকুই আর এখন তোমরা বলতে পারো যে আমাদের এই প্লোট সি এবং এফ এটা কেন লিখলাম এটা তো আমাদের প্লোসার্টের মধ্যে নাই কথাটা সত্য প্লোসার্টের মধ্যে নাই তবে এটা লিখতে হবে এখানে আমরা সবসময় ইন্টিজার লিখতাম আই এন টি লিখতাম আই এন টি ইন্টিজার দিয়ে শুরু করা যায় তবে এখানে আমরা এটার জন্য আমরা ইন্টিজার লিখব না যেহেতু আমরা দুইটাই ভগ্নাংশ সংখ্যা পেতে পারি বিধায় আমাদের প্লোটিং ডাটা পয়েন্ট লিখতে হবে প্লোট দ্বারাই শুরু করতে হবে তো এখানে সি এবং এফ কেন লিখলাম আমি মূলত সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে পারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা নিব আমি ইনফুটে দিব পারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা আউটফুটে পাবো সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা মূলত আমার কাজ এই দুইটা নিয়ে সেলসিয়াস স্কেল এবং পারেনহাইট স্কেল এ কারণে এই দুইটা ইনফুট শুরু করার আগে দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে প্লোটের মধ্যে সি এবং এফ নিয়ে আমি কাজ করব এটা আমাদেরকে আগে দিয়ে দিয়ে দিতে হবে এবং সিপোগ্রামিং এর মধ্যে আমাদেরকে যে কথাটা সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফাংশনের শেষে আমাদেরকে সেমিকোলন ব্যবহার করতে হবে সেমিকোলন যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের সিপোগ্রামটা কাটা যাবে যেমন আমি সি এবং এফ এর মাঝখানে কমা দিলাম কিন্তু এই কাজটা শেষ সেমিকোলন ব্যবহার করলাম আবার ফ্রিন্ট এফ ইন্টার দা ভ্যালু অফ পারেন হাইট 
इज इक्वल टू ब्रैकेट शेष कर लाम इर पर की दिलाम सेमी कॉलोन दिलाम इसके ने एफ ए फ्लोटिंग डाटा पॉइंट एम्पासेंट एफ बेबहर कर आर पर की दिलाम सेमी कॉलोन दिलाम सी इज इक्वल टू शूत्र टा बेबहर कर आर पर शेष की दिलाम सेमी कॉलोन दिलाम फ्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सेल्सियस इज ए लेखा टा लेखर पर शेष की दिलाम सेमी कॉलोन दिलाम गेच लेखर पर की दिलाम सेमी कॉलोन दिलाम ए गुलर जोनो सेमी कॉलोन दी थे हबे आर बाकी एट एट जोनो लाग बना ए गुलर जोनो लाग बना ए सेकेंड बंदुनीर मुद्दे दितियो बंदुनी जेटा से दितियो बंदुनीर मुद्दे आमदर मूल कास्टा हबे दितियो बंदुनीर मुद्दे मूल कास्टा थक बे आर ए गुलर शॉकल सिफोग्रामिंग इन मुद्दे थक बे गुलर आमदर के मुकस्तो अनुसारे ये बीथोरे लेखा गुले एक तो चेंज हो बे जब मने इटा जुन्ना ये लेखा गुला हुई लो जो दे आम्रा बीत तेर क्षेत्र पर लीन नहीं करी शेखने तो पारनेट लेखा लग बना शेखने तो सिल्सियस लेखा लग बना शेखने बीत तेर क्षेत्र पर जे लेखा जब मने आम्रा एरिया लेख बो क्षेत्र पर क्षेत्र पर शे लेखा कि शेटाई जाना ना बाप प्लोसर्ट की भावे कुर्त हो बे शेटा जाना ना शेटा आज जुन्नो आमर एक टा वीडियो आसे शेटर मुद्दे आमी शिकी चिल्लम जी की भावे प्लोसर्ट कुर्ते होए तो शेटर जुन्नो तुमरा आमर जे चैनल टा आसे PST Educational Incorporated ए इस चैनल टा जोखों यूट्यूब के उस सार्ड दिवे सार्ड दवाशता � अपन उसी अंत के तुमरा शिक्ते पार बाजे की भावे शॉस पद्धति दिए प्लस सेट करते हैं। तो आज के क्लास आमर मूल्य तो और ये बोर्ड जो तो ही छोवाई शुष्ट थक बा भालू थक।